Okay. Hold on! <laughs> We've got a bug. <laughs> So, <laughs> who's, who's painting which colour? I'm painting yellow. I'm painting blue. I'm painting uh, red. In French? Je vais utiliser le jaune. Moi, je vais utiliser le bleu. Moi, je vais utiliser le rouge. And what will you be painting today, kids? I'm going to be painting a lemon. I'm going to paint in a blue whale. Me, a dinosaur. En français? Un citron, euh, une, une baleine bleue, dinosaur. Go to the drawing. going to paint a dinosaur and Gigi's just going to go for it, aren't you G? Freestyle then. Yeah. Freestyle. 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 Max is going to use hey. the colour he's picked blue and he's just going to do really bold colours and not going to worry about it too much, just really bold, colourful and impactful. Jack is going to do a little bit more advanced and start using white and black in with the yellows and water to to create some good shade on the yellow. Okay, can you explain this in French? Donc ma petite sœur, elle va commencer par faire euh, ce qu'elle veut. Elle va juste mettre plein de couleurs. Freestyle. Freestyle. Max, il va faire euh, il, il est en train de il veut faire euh, une peinture vraiment très vibrante et plein de couleurs. Et moi, puisque c'est vraiment très simple, je je concentrer sur l'ombre et euh, sur la luminosité. Ok, so, just a quick thing for everybody at home, if you're a little bit older, a little bit more advanced. I prepped this last night. All the, the kids have put masking tape all the way around to hold the paper on. Ok, but because they're using water-based paints, the paper will start to ruffle a little bit. If you don't want that to happen, all you do is you tape the paper down the night before, get a brush. I've used a coloured bit of paint here with the water just to show you what I mean. And you wash the paper like that and it'll tighten overnight when it dries. So when you paint the next day, all the paint will just go on nicely and the paint won't, the paper won't ruffle. En français, maintenant. Si vous vous faire uh, chez vous et vous êtes un adulte, un peu plus en français, vous pouvez faire une, une wash avec, avec de l'eau sur le papier ou bien attaché avec le scotch ici. Vous mettez un grand brush, un grand pinceau, pardon. Vous mettez le wash comme ça et laisse sécher pendant la nuit et le, le prochain jour, ce serait bien séché. Et quand vous faites le, quand, quand vous faites le tableau, quand vous faites la peinture, le papier là, ce serait bien plat. Sinon, si vous faites le peinture directement sur le papier, peut-être le papier va mal former un peu. Gigi, if you use some water, it's for everybody at home, if you use water with your paint, the paint's going to go a lot further. Okay, Gigi, so when you put it down, you get a lot more flows better and you can mix it and stuff better on the cap. You see? Chez vous, si vous euh, utilisez plus de l'eau avec le peintre, 
Ce serait mieux parce que le... Jack, how do you say it flows better with water? Ça se mélange un peu mieux avec l'eau, avec la peinture, pour que ça fasse une peinture qui dure plus longtemps quand tu l'étales quand quand sur le papier. Oh, you can't, so it doesn't... Oh, you can't! Get that hand out of there, you cat! <laughs> Okay. Can I put the, bra the white? Just on the top. So imagine. Do they need white belly? Yeah, but the white belly can come after. Imagine the sun's coming from the top there. So the line of white's going to go all the way across the top. Okay. Bon, yeah, a little bit more water, Max. A little bit more water. When it's starting to get dry like that, it needs to be more water. Donc, Max, il imagine si la lumière, c'est ici. Donc, ça descend comme ça. Donc, il met de blanc au lot de balan, là, pour la réflexion du soleil. Et si le peint, ça va être trop sèche, j'utilise un petit peu de l'eau. darker shades down first okay so underneath where the shadows are so here you can remember black goes a long way so maybe a tiny tiny little bit you draw your line your hard line underneath there to see if your shadow you see yeah. and you start to work that up wet you start to blend it in like you would with a pencil okay can you explain that in French to everybody um, et puisque le noir c'est une couleur très très forte, il ne faut pas en utiliser beaucoup pour, euh, pour faire l'ombre et il faut déjà qu'on trace une ligne de, de démarcation un peu et euh, commencer à, 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 à l'agrandir jusqu'au moment où ça fait euh, le dégrader avec le jeune normal. Oui. Then apples on the tree. And how are you doing that? Fingerprint. Mm -hmm. Say that in French. Je utilise ma doigt pour faire les pommes sur le, sur la larve. <laughs> Ça c'est tout. It's fun. <laughs> Because the un underneath the but whale is is white, mm -hmm. so but it's also in shadow. So you use a little bit of black in your white. Yeah. To create that shadow, and then just a tiny bit of white as you get higher up. Uh. Okay. Don't forget to use water. Yeah. Say that in French for me, would you? Uh, il faut me, il faut mettre uh, le noir. Le blanc en bas parce que, parce que en dessous c'est plus foncé qu'en haut oh, parce qu'il y a le soleil qui fait un là. So you can create the shape of the lemon by using big strong brush strokes in the shape of what a lemon is. See what I'm saying? Mm. In French. Donc je peux faire la forme du citron avec euh, juste la, le mouvement du pinceau et euh, le moment. These are all the words we've learned today. For English art. Right, you do the first one. Couleur, couleur. Actually, the next one. Blue, bleu, bleu. Gigi, you do the next one. Uh, That's rouge. Rouge, red. Very good. Jack, the next one. Jaune, yellow, uh, yellow. <laughs> <laughs> Bonjour, salut, hello, hi. Gigi, je m'appelle. Je m'appelle. Is, my name is. My name is. Well done, Jackie. Je suis, I am. Max. Pinceau. Paintbrush. Okay, next one. Ombre. 
Next one, Mac Jack. Citron, lemon. Da uh, dinosaur, dinosaur. Hookback whale. <laughs> no, baleine. Baleine. Whale. Whale. Arbre, tree. Last one, Max. Last one, Maxi. Pom, apple. Really good stuff. <laughs> We cannot tell. We hope you learned something. We hope you liked it. We hope to see you tomorrow. All right, and we hope you learned something. Si, on regardait notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère de vous voir demain. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci. Au revoir. À demain. À demain. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour toute la famille. <laughs> <laughs> oh, it's fine. <laughs> Let me do that.